مسجد الحرام مكة المكرمة اور مسجد النبوي مدينة المنورة سے خود بے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسن نوی شریف بتاریخ پانچ ذلقادہ چودہ سو اتالیس ہجری بمطابق چبیس جون دوزار بیس بعنوان تندرستی ہزار نعمت ہے خطیب فضیلت الشیخ حسین آل شیخ ترجمہ با آواز حافظ محمد اقبال راشد تمام تاریخ اللہ کے لیے ہیں شروع اور آخر میں ظاہری اور باطنی طور پر اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریف کے لبہ کوئی سچا معبود نہیں اور وہی سچا معبود پہلے بھی بعد میں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے منتخب رسول ہیں اور اے اللہ آپ اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر صلی اللہ علیہ وسلم نادل فرما حمد و سنہ کے بعد اے مسلمانوں میں تمہیں اور اپنے آپ کو اللہ عز و جل کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں جو اللہ سے ڈر گیا اللہ اس کو بچا لیتا ہے اور بدبخت وہی ہوتا ہے جو اللہ کا نافرمانی کرتا ہے اے اللہ کے بندو انسان کے لیے صحت مند جسم اور آفیت دنیا کی تمام تر نعمتوں سے عظیم ترین نعمت ہے اور ایک ایسی نعمت ہے جس کا دنیا کی کوئی لذیذ سے لذیذ اور عظیم سے عظیم تر نعمت بھی مقابلہ نہیں کر سکتی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو صحت و آفیت سے مالا مال فرمایا ہے لہذا صحت کی قدر و قیمت اور مٹھاس کے احساس صرف اسی کو ہوتا ہے جو بھوک پیاس اور بیماریوں کے تلخ تجربات سے گزر چکا ہو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو آفیت سے رکھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو ایسی عظیم نعمتیں ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دوکھے کا شکار ہیں ایک صحت و عافیت اور دوسری فارغ البالی مخارش شریف برادران اسلام جو نعمتوں کی بحالی کی صورت میں ان کی قدر و قیمت کو محسوس کرے اور پہچانے اور ان کا حق شکریہ ادا کرے وہی حقیقی سعادت مند اور بڑی قسمت والا ہے اے مسلم اے مسلم صحت و عافیت کی نعمت سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت و فرما بزاری کے طور پر فرائض کی ادائیگی احکام کی پاسداری گناہ و برائی سے دوری نفل عبادات اور نیکیوں کی دور میں مقابلہ بازی سب سے بڑھ کر نعمت صحت پر وجوب شکر کا باعث ہے فرمان باری تعالیٰ ہے اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جلدی کرو جس کی چڑھائی آسمان و زمین کے برابر ہے اور جو متقین کے لیے تیار کیا کی گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات چیزوں سے پہلے پہل نیک عمل کرنے میں جلدی کرو بیگانہ کر دینے والی محتاجی سرکش بنا دینے والی توانگری برباد کر دینے والی بیماری مخبوط الحواس کر دینے والی پیری بالکل تیار اور جلد آ جانے والی موت یا اس دجال سے پہلے جس کا انتظار سب سے بری پشیدہ چیز کا انتظار ہے یا اس سے یا اس قیامت سے پہلے جو انتہائی سخت و طلق ہے اسے ترمیدی نے ارباد کیا اور کہا یہ حدیث ہے حدیث صحیح ہے حدیث حسن ہے برادران اسلام مسلمان جب تک اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر سچا اور مخلص رہتا ہے تب تک وہ بہرحال بہت زیادہ عجر و ثواب اور خیر عظیم سے سرشار رہتا ہے جو شخص سو جو شخص نے بیماری جو شخص جس شخص نے بیماری میں مبتلا ہونے پر صبر کیا اور عجر و ثواب کی امید رکھی اس کے گناہ صاف اور درجات بلند ہو جاتے ہیں فرمان باری تعالیٰ ہم کسی نہ کسی طرح تمہیں ضرور آزمائیں گے دشمن کے ڈر سے بھوک پیاس سے مال و جان اور پھلوں کی کمی سے اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہہ دیا کرتے ہیں ہم تو خود اللہ کی ملکیت اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں اور انہی پر اللہ کی نوازش اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان ایسا نہیں جو کسی بیماری وغیرہ کے صدمے سے دوچار ہو مگر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اسی طرح جھاڑ دیتا ہے جس طرح درخت کے پتے جھڑ دیتے ہیں مسلم شریف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ام صاحب کے پاس تشریف لائے اور پوچھا اے ام صاحب تجھے کیا ہوا کہاں پر رہی ہو اس نے جواباً کہا بخار ہے اللہ اس کو آستیہ ناس کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے بخار کو برا بھلا مت کہو کیونکہ اس سے بنی ہیں نو انسان کی خطائیں اسی طرح صاف ہو جاتی ہیں جس طرح بٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہیں مسلم شریف اور یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ وہ بیمار بندے کا وہی عجر و ثواب جاری رکھتا ہے جو عمل وہ بحالت تندرستی میں کرتا رہتا تھا جیسا کہ صحیح بخاری شریف 
میں وارد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ بیمار ہو جائے یا سفر میں ہو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کا عجر و ثواب وہی لکھتا ہے جو وہ بحالت صحت و عجر کرتا تھا سو اے, سو اے وہ شخص جو بیماری بیمار ہو جان لو کہ بشبہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے قریب ہے پس تم اسی کی طرف رجوع کرو اور اس سے صحت و عافیت کے سوال کے ساتھ ساتھ علاج کے ان اسباب کو بروئے کار لاؤ جو اللہ تعالیٰ پر حقیقی توکل اور بھروسے کا حصہ ہیں چنانچہ صرف ایک اللہ ہی تمہاری پریشانی و بیماری کا مداوا ہے جیسا کہ فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو صرف وہی مجھے شفا دیتا ہے سو اللہ کے فضل و مہربانی اور اس کی شادی اور کافی ہونے پر یقین کامے رکھو اور جان لو کہ بلا شبہ مشکل کشا مشکل کے ساتھ آسانی ہے بے شک مشکل کے ساتھ آسانی سے پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ عظیم سے ہر گناہ کی بخشش مانگتا ہوں سو تم بھی میرے اور اپنے اور اپنے تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سے بخشش طلب کرو وہی بخور الرحیم ہے تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر افضل, افضل و صلاحت و سلام نصیب ہوں نازل ہوں انسان کی شون و شوقت اور طاقت جتنی بھی مضبوط ہو جائے اور اس کی علمی ترقی خا عہد سریا پہ کمند ہی کیوں نہ ڈالے یہ ضعف و کمزوری کی خاصیت سے بالا تر نہیں ہو سکتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت ہی تھوڑا ہے اور اللہ پاک نے فرمایا انسان کو بہت ہی کمزور پیدا کیا گیا ہے جب کہ حقیقی بھرپور اور ہر اعتبار سے باکمال طاقت سے صرف وہی ذات متصف ہے جو مضبوط طاقتور حقیقی مالک ہر چیز کا اہتمام کرنے والا کار مختار اور ہر چیز اسی کی قضا و قدر سے اور اسی کے زیر تدبیر و مشیت ہے جیسا کہ فرمایا اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو جب اللہ تا جب کہ اللہ تعالیٰ غنی حمید ہے سو ہمیں اس کی خوب عبادت اور اطاعت و فرما برداری پر بھرپور توجہ دینی چاہیے اسی کے سامنے گڑ گرانا اسی کی پناہ میں آنا چاہیے فرمانے باری تعالیٰ ہے اے مومنو تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے امر عظیم کا حکم دیا ہے جو ہمارے نفسوں کی پاکیزگی اور اصلاح کا اوال ہے خبردار وہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکثر درود و سلام بھیجنا تمام سامعین کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ فضیلت الشیخ کی دعا میں شریک ہوں اور آمین کہیں وعن الآل اجمعین وعن الصحابت ومن تبعہم بیحسان الى یوم الدین اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اذل الشرك والمشركين اللهم فرج همومنا وهموم المسلمين اللهم نفس كرباتنا وكربات المؤمنين اللهم نفس كرباتنا وكربات المؤمنين اللهم نفس كرباتنا وكربات المؤمنين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انا نعوذ بك من الزنا والزنا من الزنا والزلازل والمحن ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم انا نعوذ بك من سيء الاسقام اللهم انا نعوذ بك من سيء الاسقام اللهم انا نعوذ بك من سيء الاسقام اللهم ارفع عن المسلمين ما نزل اللهم ارفع عن العباد ما نزل من الوباء والبلاء يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظنا واحفظ كل مسلم اللهم حصنا يا أرحم الراحمين اللهم احفظنا بحفظك وكلأنا برعايتك وعنايتك وعنايتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظنا واحفظ كل مؤمن ومؤمنة في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم احفظ اللهم احفظ المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم أنزل عليهم عافيتك اللهم أنزل عليهم شفاءك يا حي يا قيوم اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضاه 
اللهم وفقه ونائبه لما تحبه وترضاه اللهم وفق العاملين في قطاع الصحة اللهم احفظهم بحفظك اللهم احفظهم بحفظك وكلعهم برعايتك وعنايتك اللهم احفظ رجال أمننا اللهم احفظ رجال أمننا وكل مؤمن يقوم بخدمة المسلمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم احقن دماء المسلمين اللهم احقن دماء المسلمين واجمع كلمتهم اللهم اجمع كلمتهم على الحق اللهم اجمع كلمتهم على الحق اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن ترفع ما نزل من الوباء اللهم ارفع ما نزل من الوباء عاجلا غير عاجل اللهم ارفع عنا ما نزل من هذا الوباء عاجلا غير عاجل يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين